அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் அதாவது கனிகள் மற்றும் விதைகள் பரவுதல் பொதுவாக ஒரு தாவரம் வந்து கனிகள் மற்றும் விதைகளை வந்து உருவாக்கினதுக்கப்புறம் அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் விழணும் அப்படி விழுந்ததுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த விதைகள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போகிறதுக்கு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்னலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அது போக இந்த விதையினுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத லைட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல விதைக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிரியோ இருக்கும் கரு இருக்கும் இதுதான் பேசிக் திங் இந்த கருக்குள்ள காட்டில் ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வித்திலைகள் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்கள்ல அது அதெல்லாம் இருக்கும் ரைட்டாக அப்புறம் கோலியோப்டைல் கோலியோரைசா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அது போக ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உள்ளுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் உள்ளே ஸ்டோர் ஆகி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எல்லா சீடையும் உணவுப் பொருட்களாக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீடு விதைகளாக தான் இது இருக்கும் அது பருப்பு வகைகளாக இருந்தாலும் சரி தானிய வகைகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து விதைகள் தான் ஏன் அப்படின்னா விதைகளில் அதிகமான உணவுப் பொருட்களை வந்து அது சேமித்து வச்சுருக்கு ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் வந்து சீடு கோட் விதையுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணும் தான் வந்து ஒரு விதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாகம் எதுக்காக உணவுப் பொருட்களை சோர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படின்னா ஒரு விதை வந்து மண்ணுக்குள்ளே விழுந்துச்சு அப்படின்னா அது முளைச்சி வெளியில் வர்ற வரைக்கும் முதல் இலை அதில் உருவாகிற வரைக்கும் அதுக்கு உணவுப் பொருள் வேணும் முதல் இலை உருவாயிருச்சு அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒளிச்சேர்க்கை அல்லது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் செஞ்சு அது வந்து உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சுக்கிறோம் அப்போது சீடு வந்து மண்ணுக்குள்ளே இருந்து ஸ்டெம்மாக உருவாகி சீட்லிங் சரியா நாற்று ஆக உருவாகி அது முதல் இலையை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த காட்டில் இடன்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல வித்திலைகள் அது கீழே விழுந்துடும் அந்த வித்திலைகளுக்குள்ள தான் உணவுப் பொருட்கள் வந்து சேகரமாகி இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு சீடினுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த சீடுக்கு ஜெர்மினேஷனுக்கு வந்து முதல்ல என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரூட் வந்து மெச்சூர்ட் ஆகணும் ரைட்டாக ஃப்ரூட் அப்படின்னா என்னது கனி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கனி வந்து நல்லா பழுக்கணும் ரைப்பனிங் ஆகி அதுக்கப்புறம் மெச்சூர்டு முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் அப்படி முதிர்ச்சி அடையிற காலம் எதுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வழக்கமாக வந்து ஏதாவது ஒரு சீசனில் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து முதிர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஃப்ரூட்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய சீட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சீட்ஸை கொண்டு போகக்கூடிய ஏஜென்ட்டுகள் இருக்காங்கள்ல முகவர்கள் அப்படிம்பாங்க அந்த முகவர்கள்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸு இன்செக்ட்ஸு இன்னும் நிறைய இருக்குது மனிதர்கள் கூட இருக்கலாம் ரைட்டாக அது எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனி வீடியோவாக நம்ம படிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ இது அத்தனையும் வந்து அந்த இடத்துல கைகூடி வர வேண்டும் ரைட்டாக ஃப்ரூட் மெச்சுரேஷன் இருந்து இன்செக்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் ஃப்ரூட் மெச்சுரேஷன் நடந்து சம்மர் சீசனில் மெச்சுரேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா விண்டு மூலமாக அது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அப்போ விண்டு சீசனும் இருக்கிற டைமில் ஃப்ரூட் மெச்சுரேஷன் ஆகணும் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு சைமல்டேனியஸாக வந்து ஒத்து வர வேண்டும் அதை தான் இங்கே பேசப்பட்டிருக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அ சீசன் சரியா அதுக்கப்புறம் ஷூட்டபுள் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் தி ஏஜென்ட்ஸ் இந்த மூணுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்டும் மெச்சுரேஷன் ஆகும் இதுக்குன்னு எல்லா பிளான்ட்டும் ஒரே நேரத்தில் தான் மெச்சுரேஷன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் ஒவ்வொரு டைமில் வந்து மெச்சூர் ஆகும் இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடாமே ஒரு பிளான்ட் வந்து விண்டு மூலமாக தன்னுடைய சீடை வந்து கொண்டு போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ விண்டு சீசன் வரும்போது அதனுடைய ஃப்ரூட் வந்து மெச்சூர் ஆகி சீட்ஸ் வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ விண்டு சீசனும் சீடு வெளியில் தெரிகிற அந்த நேச்சரும் வந்து ஒரே காலத்தில் வந்து நடக்கணும் சரியா அதை தான் இங்கே பேசப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இப்போ பேர்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு அப்போ அந்த பேர்ட்ஸினுடைய மைக்ரேஷன் டைமில் அந்த பேர்ட் வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம ஊருக்கு வர்ற அந்த டைமில் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இதை சாப்பிட்டுக்கோ அதனுடைய சீடை வந்து வேற ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சீசனில் வந்து அது மெச்சூர் ஆகணும் சரியா அதை தான் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கு டிபெண்ட்ஸிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சீசன் அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டாக ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு உண்டான டெஃபினிஷன் நார்மலாக
from the parent plant is called as seed and fruit dispersal parent plant la irundhu seed vandu innoru edathirku disperse aagudhu dissemination aagudhu through various agents nu kuda neenga eladala prachana illa right so appo basic a definition la vandu indha indha vaarthai kala irukonu abingiradhukaga na indha definition kudutha eppadi indha seed dispersal vandu nadakkudhu appdin pathinga முதல்ல இந்த ஃப்ரூட்ஸும் சீட்ஸும் வந்து அட்ராக்டிவ் கலராக அது இருக்கும் இன்கேஸ் அது விண்டு டிஸ்பர்சலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த அட்ராக்டிவ் கலர் வந்து தேவை கிடையாது இன்கேஸ் ஒரு பேர்ட்ஸாக இருக்குது பேர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் ஏஜென்ட் ஃபார் சீட் டிஸ்பர்சல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அன் இன்செக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்செக்டை வந்து ஏஜென்ட்டாக பயன்படுத்தி முகவர்களாக பயன்படுத்தி விதையானது ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பரவுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் அது அட்ராக்டிவ் கலராக இருந்தே தீர வேண்டும் சரியா அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு அட்ராக்டிவ் கலர் ஓடர் ஆல்சோ நல்ல ஸ்மெல் அதில் இருக்கணும் ஷேப் அதில் இருக்கணும் டேஸ்ட் அதில் இருக்கணும் சரியா டேஸ்ட் இருந்தால் தான் வந்து இப்போ மாம்பழம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மாம்பழம் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த மாம்பழத்தை பறித்து நாம் சாப்பிட்டுட்டு அதனுடைய சீடை வேற ஒரு இடத்துல தூக்கி போடுவோம் கரெக்டாக டேஸ்ட்டே இல்லை அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்கிற சீடு எப்படி தான் நீங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அனிமல் சட்டி பண் பண்ணி சரிங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு ஃபார் த டிஸ்பர்சல் பை பேர்ட்ஸ் மேமல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் ஃபிஷ் ஆண்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் இதன் மூலமாக டிஸ்பர்சல் பண்ணக்கூடிய அத்தனை ஃப்ரூட் அண்ட் சீட்ஸும் கலர்டாக இருக்க வேண்டும் ஓடர் நல்ல வாசனையை கொண்டு காணப்பட வேண்டும் ஷேப் நல்ல ஒரு அமைப்பை கொண்டு காணப்பட வேண்டும் அதில் நல்ல சுவையாக இருக்க வேண்டும் அதனுடைய பழங்கள் கனிகள் சரியா இது வந்து இப்படி தான் வந்து இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து நடக்குது சரி ஏன் இது நடக்குது சீட் டிஸ்பர்சல் நடக்கிறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீஜெனரேஷன் அதாவது மீளுருவாக்கம் அப்படிம்பாங்க அதாவது தன்னுடைய சந்ததிகள் வந்து வேற ஒரு இடத்துல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு ரீஜெனரேஷன் ஆகிறதுக்கு மீளுருவாக்கம் ஆகிறதுக்கு இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து உதவி செய்யுது அது போக ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் இன் டு நியூ ஏரியாஸ் டு அவாய்டு சீட்லிங் லெவல் காம்படிஷன் இதான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின் திங் எதுக்காக ஒரு பிளான்ட் வந்து அதனுடைய பாப்புலேஷனை விட்டுட்டு சீட் டிஸ்பர்சல் ஆகி வேற ஒரு இடத்திற்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துலையே அந்த பிளான்ட் இருக்கு இந்த இடத்துலயே சீட் டிஸ்பர்சல் ஆகாம அதே இடத்துல இருக்கு அப்படின்னாக்க கண்டினியூஸா அதே இடத்துல சேம் டைப் ஆஃப் பிளான்ட் வளர 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 மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து காணாம போயிடும் எப்படி காணாம போயிடும் ஏன்னா இங்கே நூறு பிளான்ட் இருக்குது அந்த நூறு பிளான்ட்டும் இரநூறு பிளான்ட்டு அதே ஏரியாவில் உருவாக்குச்சு அப்படின்னாக்க மொத்தம் இரநூறு பிளான்ட் இருக்குது சரியா ஏற்கனவே இருக்கிற நூறு அப்போ மொத்தம் முந்நூறு பிளான்ட் இருக்குது அப்போ அந்த முந்நூறு பிளான்ட்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸுக்கு சண்டைப்படும்ல அப்படி சண்டைப்படும் பொழுது எல்லாமே சேர்ந்தாப்பில் ஒரு காம்படிஷன் போட்டியிடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படித்தோம்ல நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனில் ரைட்டா அந்த விஷயம் நடந்துருமாம் அப்படி நடக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சீட் டிஸ்பர்சல் நடந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல நியூட்ரியன் காம்படிஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரிங்களா அது போக நேச்சுரல் எனிமிஸ் லைக் ஹெர்பி ஓர்ஸ் ஃபங்கி ஓர்ஸ் அண்ட் பேத்தோஜன்ஸ் இது எல்லாம் வந்து அதை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல தாக்குச்சு அப்படின்னாக்க வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிறது சர்வை வாய்க்கிடும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஹெர்பி ஓர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அது போக ஃபங்கி ஓர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பேத்தோஜன்ஸ் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசமுக்கு பேர் தான் பேத்தோஜன் நோயை உருவாக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பேத்தோஜன்ஸ் அப்படின்பாங்க அதுக்கிட்ட இருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்காக சீடு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் முளைச்சிடுது ரைட்டா இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு பர்பஸ் இது போக கிரைட்டீரியன் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் ஓவர் அ ஒய்ட் ஜியாகிரபிகல் ஏரியா பெரிய பெரிய புவியியல் பரப்புகள் ஃபுல்லாக வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து ஆக்குப்பை ஆகிறதுக்கு இது உதவி செய்கிறது வழக்கமாக வந்து இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் அப்படிங்கிறது வந்து நேச்சுரலாக நிறைய நடக்குது சரியா நார்மலாக இப்போ வந்து பெரிய ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் யாருங்க நட்டுனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் தான் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அது சாப்பிடும் அதனுடைய எக்ஸ்கிரீட்டாக இருக்கு இல்லையா ஃபீக்கல் மேட்டர் அதில் வந்து அந்த சீட்ஸ் வந்து அப்படியே வெளியில் வந்துடும் அப்போ வேற ஒரு இடத்துல தான் போய் அதை செய்யும் இல்லையா வேற ஒரு இடத்துல சீடு விழுந்துடும் சாப்பிட்றது ஒரு இடம் அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்கிரீட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறது வேற ஒரு இடமா இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல போய் அது முளைச்சிடும் இப்படி தான் வந்து காடுகள்லாம் உருவாகியிருக்கு சரியா நம்ம வச்ச மரம்
again yerkenave birds insects ellam padichom adu poga wind water and animals they are also involving in the seed dispersal method and they are also used as an agents right used as agents for seed dispersal methods right so finally vandu uses of dispersal seed dispersal இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்விரான்மெண்டலாக அதாவது சூழ்நிலையியல் பார்வையில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம மட்டும் முடிச்சுட்டு நாம் வந்து இந்த வீடியோவை நிறைவு செஞ்சிடலாம் பிளான்ட் கம்யூனிட்டி அதாவது தாவர சமுதாயங்கள் டைனமிக்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்கோ சிஸ்டம் அரவுண்ட் த குளோபு ஒரே வகையான தாவரங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சூழல் மண்டலங்களில் அதாவது தாவர சமுதாயங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் தாவர சமுதாயம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வெவ்வேறு டைப் ஆஃப் ஈக்கோ சிஸ்டத்தில் வந்து வளரக்கூடிய ஒரு நிலையை அடைவதற்கு இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் உதவி செய்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வேப்ப மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வேப்ப மரம் வந்து வேறு ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டமில் வளர்வதற்கு இப்போ வந்து டிராபிக்கல் ரீஜன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் சப் டிராபிக்கல் ரீஜனில் வந்து அதே மாதிரியான வேப்ப மரங்கள் வந்து அங்கே போய் வளர்கிறதுக்கு சீட் டிஸ்பர்சல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சப் டிராபிக்கல் ரீஜன் மித வெப்ப மண்டல பகுதி வெப்ப மண்டல பகுதி அப்படிம்பாங்க இந்த மித வெப்ப மண்டல பகுதியில் வந்து புதிதாக உருவாவதற்கு அந்த சீட் டிஸ்பர்சல் உதவி செய்யுது சரியா இதை வந்து எதுக்கு சார் இப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெப்பமண்டல பகுதி இந்த வேப்ப மரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயும் வளரக்கூடிய ஒரு தகுதி வாய்ந்ததுன்றத நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா அதை தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மைக்ரேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிடேட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் பிளான்ட் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி இந்த ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தாவர மரபு பண் மரபணு பன்முகத்தன்மைன்னு வரணும் சரியா தாவர மரபணு பன்முகத்தன்மை ஒரு பர்டிகுலர் முதல்ல பன்முகத்தன்மை டைவர்சிட்டினா என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டினா என்னன்னு புரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெல் வயக்காடு இருக்குது அதில் நெல் போட்டிருக்கீங்க அந்த நெல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரே டைப் ஆஃப் பிளான்ட் வந்து இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் அப்படியே பச்சை பசையல் இருக்குது அது வந்து சூழ்நிலை மண்டலத்திற்கு வந்து ஒரு பயனளிக்கக்கூடிய விஷயமா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் பிளான்ட் அந்த இடத்துல இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்போ ஒரு காடு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான தாவரங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது அதுதான் பன்முகத்தன்மை அந்த இடத்துல ஜீன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஜீன் வந்து அங்கே அலாட் ஆகியிருக்கும் அலாட் ஆகியிருக்கும் இல்லை ஃபிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இயற்கையிலேயே அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகின அந்த கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி அப்படிம்பாங்க அதே போல் இப்போ ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தான் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வில் பி தேர் அதில் சரியா அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீயிங்ஸே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி இருக்குது எப்படி இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேஸு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அதுவே ஜப்பானில் அதே மனுஷன் தான் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் அது வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் அங்கேயும் ஹியூமன் பீயிங்ஸு தான் அதுதான் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி சரிங்களா ஜீன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற இதுக்கும் ஹியூமன் பீயிங் ஜீன் தான் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹியூமன் பீயிங் ஜீன் தான் ஜப்பானில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹியூமன் பீயிங் ஜீன் தான் ஆனால் அதில் வேரியேஷன் காமிக்கிறது பார்த்திங்களா அந்த வேரியேஷனை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த வேரியேஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்பர்சல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொறுத்தவரையில் வந்து அவனுடைய சூழ்நிலைகள் அதெல்லாமே வந்து காரணமாகுது அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு இடத்துல இருக்க இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த வேப்ப மரம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்ல அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய வேப்ப மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களுக்கும் அதே போல் சப் டிராபிக்கல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய வேப்ப மரம் இருக்குல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களுக்கும் நடுவில் நிறைய வேரியேஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வேரியேஷன் ஏன் வந்துச்சு சீட் டிஸ்பர்சல் மூலமாக வந்துச்சு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரியா அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சீட் டிஸ்பர்சல்னா என்னது அதனுடைய டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட் மெச்சூரேஷன் எந்த சீசனில் நடந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் யூசஸ் ஆஃப் சீட் டிஸ்பர்சல் நாம் பார்த்துருக்கோம் அது என்வரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான